Una bienvenida para todos ustedes. Hoy prepararemos un masato de arroz, una bebida muy típica, muy colombiana. Esta bebida es muy fácil de hacer, es muy económica, ideal para negocio y se usa mucho en las festividades como estilo asados o para las festividades de fin de año. Es muy usada esta bebida y es muy fácil. Para esta receta vamos a usar 500 gramos de arroz, 600 gramos de azúcar, 6 litros de agua y clavos y canela al gusto. En una olla suficientemente grande vamos a agregar todos los ingredientes que son el arroz, el azúcar, clavo canela y los 6 litros de agua. Si por casualidad su olla no es suficientemente grande y no le cabe de una vez todos los 6 litros de agua, puede cocinarlo por ahí con 4 litros de agua y los otros 2 litros los puede agregar al momento que vamos a licuar el masato. Vamos a cocinarlo por 45 minutos o hasta que el arroz esté bien blandito o bien abierto. Cuando ya esté, si usted desea, puede sacarle la canela y los clavos, pero yo personalmente licúo todo, clavos y canela, para que le dé un mejor sabor a nuestro masato. Vamos a dejar enfriar la preparación. Cuando esté bien fría, vamos a licuarla. que nos quede bien licuada y después de que la tengamos bien licuada vamos a pasarla por un colador o un sedazo para quitarle los excesos de canela y clavo que puedan quedar. Vamos a repetir esta operación hasta que terminemos todo el proceso de licuado. También quiero recordarles que en la descripción del video les dejo los ingredientes y más especificaciones sobre la receta. Cualquier duda e inquietud me la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto la estaré respondiendo. El masato a medida que pasan los días de fermentación, entre más días él se espesa un poco más, pero si usted lo desea un poco más espeso, puede quitarle unos 500 mililitros de agua para que le quede un poquito más espeso. Cuando tengamos ya todo licuado vamos a agregarle un poquito de masato que tengamos de la tanda anterior o de la hechura anterior. Este masato tiene unos 8 días, ya está un poco fermentado, nos va a servir para fermentar el que hicimos nuevo. Si usted no cuenta con masato fermentado porque es la primera vez que prepara masato, va a comprar una cerveza de entre aproximadamente 300 a 500 mililitros y se la va a agregar. Si usted no le agrega ni cerveza ni masato fermentado, lo más probable es que el masato se le ponga baboso y nunca llegue a fermentar, por lo tanto se le va a dañar la preparación. Después de que haya agregado el masato fermentado o la cerveza, vamos a revolver bien la preparación, vamos a tapar y vamos a dejar a temperatura ambiente en un lugar fresco de un día para otro. Yo en lo personal solamente lo dejo 24 horas de fermento porque es para la venta, es para mi establecimiento y a mis clientes les gusta el masato fresco, no les gusta casi el masato fermentado entonces yo lo saco solamente con 24 horas de fermentación. Pero si a usted le gusta el masato más fermentado o más alicorado, simplemente lo deja un poco más de tiempo en fermentación. Yo vivo en clima frío, pero si usted vive en clima caliente, el masato, obviamente por el calor, se puede fermentar más rápido, así que va a estar pendiente del proceso de fermentación para que llegue al punto que usted desea tenerlo. Pasada las 24 horas, en mi caso... Voy a sacar el masato del balde que tenía fermentando y lo voy a poner en unos recipientes de vidrio y lo voy a llevar a la nevera. Yo hago esto porque tanto el recipiente de vidrio como la nevera, el frío de la nevera, me va a detener un poco el proceso de fermentación. Obviamente él se va a seguir fermentando, pero ya muy poco. No se fermenta tan rápido como si estuviera a la intemperie. Ese masato puede durar hasta 8 días más o menos fresco, sin que coja mucho licor y es muy rentable para el negocio. Lo recomendable es servirla bien fría o agregarle hielo al momento de servir. Espero les haya gustado la receta. Si les gustó, regálenme un me gusta. No olviden suscribirse para que reciban las notificaciones de los videos que estaré subiendo. 